teu. Então, uh, boa tarde a todos, uh, a todas. Uh, nós estamos aqui hoje, nessa tarde, iniciando oficialmente né, o evento de o evento que a gente chamou de, de Simpósio Internacional de Ética Animal em Ação, uh, pela Unicinos, através do, do grupo Trolley, de pesquisa. E, assim como eu fiz de manhã, eu gostaria de apresentar o, o nome desse evento, num sentido de que as pessoas que nós convidamos para o evento, elas, de alguma maneira ou de outra, elas participam ou fazem algum tipo de trabalho uh, para colocar na prática a libertação dos animais, né? ou essa questão da ética animal, seja no âmbito acadêmico, mas buscando sempre uma prática, né? a prática, né? não só a teoria, e, e também, claro, buscando trabalhar teorias né? e aperfeiçoar. É, então, aqui a gente está com a mesa hoje, que a gente vai falar sobre experimentação animal, mais especificamente com relação a complexidades e contradições no uso de animais para fins científicos. E do qual a mesa, quem vai coordenar a mesa vai ser a Bianca, né, a nossa colega aqui do PPG. E, enfim, eu espero que todos tenham um ótimo evento e seguimos né, até de noite e amanhã o dia inteiro. E eu espero que todos aproveitem, aproveitem muito bem o evento. Obrigado. Vai, Bianca. Contigo. Olá a todos. Boa tarde. É, estamos hoje, então, aqui para a nossa primeira mesa, primeiro painel dessa, dessa tarde, que vai se seguir até a noite. Uh, vamos ter hoje, é, nesse painel, três pessoas falando. A primeira será a professora Jéssica Pierce. É, a Jéssica tem um bacharelado pela Script College, uh, tem mestrado pela Harvard Divinity School e um PhD pela Universidade da Virgínia atualmente dá aula na Universidade do Colorado. É, temos também nesta mesa o professor Alcino Bonella, que é professor titular da, é, de filosofia da Universidade Federal de Uberlândia, mestre doutor em filosofia pela Unicamp, fez estágio é, pós-doutoral na Universidade Federal do, de Minas Gerais e dois é, estágios pós-doutoral na Faculdade de Filosofia de Oxford, na Inglaterra. E temos também a Karim Vieira, pós-doutoranda em Bem-Estar Animal pela Universidade Federal do Paraná. É, também faz parte da Sociedade Protetora dos Animais nas Comissões de Ética de Uso dos Animais. É doutora em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva pela Universidade Federal de... Um... Fluminense. Fluminense. É, não, é. Obrigada. Fluminense, que não, não consegui pegar aqui. É... Então, são, são esses hoje que vão falar, né? Vamos começar, então, a, o painel com a professora Jéssica, seguida do professor Alcino, e, por último, a Karim, tá? É, as perguntas serão feitas em sequência das apresentações, então, a professora Jéssica fala, teremos abertura para as perguntas, depois o professor Alcino fala, teremos abertura para as perguntas, a Karim fala e teremos abertura para as perguntas. Vou pedir a todos que mantenham seus microfones desligados enquanto estiverem apresenta é, acontecendo as apresentações para a gente evitar qualquer acidente ou interrupção, tá certo? Então, professora Jéssica, vou dar a palavra para ela. Jéssica, se você quiser começar, please welcome and thank you for saying yes to this uh, very appreciated lecture. Well, thank you so much for inviting me. I'm honored to be here. Um, thank you, Fernando, for, for thinking of me. Um, I apologize for speaking in English, uh, and I hope you can all keep up with me. I tend to speak rather quickly, so please wave your hands or something if you'd like me to slow down or if, some, if you'd like something translated. Um, I am going to attempt. To share my screen. Here we go. All right, everything looks okay? Okay, so before I start, I wanted to just, um, I wanted to give two caveats or notes. Um, the first is that this is actually the second lecture that I wrote for today. Uh, the first lecture I decided to toss in the garbage because it was all about 
the harms of animal research, um, which I think are immense and profound. And it was, it was kind of depressing, honestly. Um, and, you know, the conclusion that I have come to in my work is that 99.9 or maybe even 100% of the research that humans conduct that involves animals is unethical. So how do you talk about that without just saying, oh, well, it's wrong, so let's move on. Um, so what I decided instead to do was to, to try to focus on that 0.01% of cases where maybe maybe it's ambiguous, at least to me. Um, I know that the, the areas of, or levels of ambiguity differ for, for everyone, but for me, um, there's a pretty narrow, um, pretty narrow realm of ambiguity. So I decided to focus there. Um, and the other caveat is that I just want to acknowledge that what I'm talking about today is a very um, sort of US centric perspective on research ethics and on animal ethics, um, particularly problematic, maybe the notion of autonomy. Um, I, I think the framework that I'm presenting itself has problems um, and is limiting, but I wanna put it out there as a way to begin conversation or just foster, foster conversation that might be um, useful. And I, I think we need a lot of innovative thinking when it comes to human animal relationships. And so um, that's my goal is just to present something that is a, a sort of springboard for conversations. So I wanna talk about um, what in the US bioethics community is um, like the, the holy grail. Um, kind of the, the bread and butter of my field, um, the origin of my field, and the framework under which all discussion of research ethics takes place, um, and that is the Belmont Principles or the Belmont Report. So to give a little bit of background in case um, this audience is not familiar with the Belmont Report, um, over the past six decades or so, which is about the lifespan of my field of bioethics, there's been a significant revolution in research ethics. And the revolution really could be said to have originated in um, with the Nuremberg trials, which uh, were uh, when the, the extent and the horrors of the experimentation carried out by Nazis on Jewish and other prisoners of war um, gained public attention. Um, the, this revolution gained momentum with the publication by Henry Beecher of an article in the New England Journal of Medicine in 1966, in which Beecher described 22 studies, research studies that had been, been published in prestigious medical journals, the, the cream of the crop. Um, each one involved risk to subjects, um, and each one was conducted without the knowledge of the research subjects. They, they didn't know that they were being subjected to whatever research protocol they were. Um, the most um, infamous of these was the Tuskegee syphilis study, which tracked syphilis in 412 black men in the American South. Uh, researchers studied the progression of the disease until the men succumbed to death letting the participants go untreated even after penicillin was identified as effective in curing the disease. The men were never informed that treatment was available. And these, revolution, these revelations led to the formation of the National Commission for the Protection of Human Subjects and Research, which in 1979 published what has become known as the Belmont Report. The Belmont Report articulated uh, three basic ethical principles to guide research involving human subjects. So the first of these um, was a very complex principle that philosophers call beneficence, which refers to the moral obligation to be kind and to do good for others and also to avoid causing harm. 
The second main principle was justice. Um, Belmont emphasized that the selection of research subjects had to occur within a broad framework of justice and that certain groups should not be expected to bear the burden of research while others obtain the benefits. Particular care was given to safeguard groups of people who were considered vulnerable to exploitation, such as prisoners, young children, and the poor. Belmont also articulated the principle that's come to be known as respect for persons. And I'm, I'm using persons here broadly to, as you'll see in a little while, to include human and non-human um, persons. Um, and this involves treating um, people as autonomous, autonomous agents who are capable of making their own choices and who should be able to um, make their own choices. And people should, um, then speaking particularly to the abuses that Henry Beecher um, reported, people should voluntarily choose to participate in research and should be given adequate information about risk. In situations where the capacity for self-determination might be limited, for example, in the case of young children, extra protection is required with the level of protection kind of amping up as the vulnerability of the research subject increases. Belmont established a clear framework for improving the protection of human subjects and research and began what was then and still is a rigorous debate about among ethicists, researchers, policymakers, lawyers, patients, patient advocates, and others about how best to understand and implement the principles. So Belmont was not just a static one and done, you know, we've, we've written these and now we're, now we're done, um, but rather a framework for ongoing discussion that is as relevant today um, and vibrant, even more so than it was 60 years ago. The authors of the Belmont report didn't invent principles for the specific purpose of guiding medical research. Rather, the moral principles that they identified were those that tapped into a common morality and represented points of consensus among a diverse range of philosophical and theological beliefs. In other words, the moral norms articulated in Belmont are really general, do no harm, and present ideals to which many of us aspire in daily life. So don't cause harm to others, practice kindness, do unto others as you would have them do unto you, et cetera. They're basic principles that guide our interactions with each other on a daily basis and, and in many ways guide our interactions, for, for, for some of us at least, with other living beings. So what Belmont did was give a framework for what philosophers would describe as the process of specification of general principles which means you take a, a really general principle like do no harm and you reduce the indeterminateness of the general norm by and give it increased action guiding capacity within specific contexts by looking at how the principle plays out in specific cases. Um, which is to say that although Belmont was written for human subject protection, um, I think the general principles that there is, um, I think it would be interesting, and this is sort of what I'm trying to do, to try to specify how those principles might have action guiding potential in the context of research that involves non-human animal. Can we, and how would we go about using Belmont to have a conversation about animals and research. Um, the process of specification usually involves a movement back and forth between the general norm and a specific case that challenges us to say exactly what we mean by the norm. So for example, in the context of human research ethics, the commitment to getting informed consent has been nuanced through a discussion of research involving children. Can a parent consent on behalf of their child. You know, at what age or at what stage of emotional development could an adolescent be said to, to be able to make informed consent for themselves? 
similarly, how should we think about consent for people who are incarcerated? You know, is it reasonable to think that someone in prison can give informed consent if they may be subtly influenced by um, either incentives such as parole um, or reprisal, fear of reprisal? Uh, so what I'd like to do for the next 20 minutes or so is to explore, try to specify these general norms within um, within research involving animals. And particularly, um, I'd like to talk about dogs because that's my area of focus. I also think it's really, um, really useful to be species specific when talking about um, the experiences of the animals in a research setting and also our obligations to them. Because um, I think as you'll see, hopefully in relation to dogs, um, the questions are are unique depending on who the who the animals are and what their relationship to us is. So I'm going to run through a series of cases involving dogs in research. Um, all of them mostly um, fall within that 0.01% of except for maybe the first one that I talk about. Well, there are a couple that that really kind of push push the limits, but also, ask us to specify um, what we mean by harm, fairness, and respect. So, um, and, and just to give you some sense of what I'm doing, I'm, that 0.01% is, I think about that as, the, as an edge. Um, in ecology, edges are places where ecosystems, two ecosystems meet. Um, for example, the edge of a edge of a pond or where a prairie, you know, meets a, a butte or, a, you know, a, a mountain ecosystem. And they're generally places of very rich biodiversity and a lot of intermixing of species who can kind of pass from one ecosystem to the other. And so I guess I, as a metaphor for what I'm trying to do, um, I'm trying to look at cases that might be uh, invite a uh, diversity of of ideas and and also uh, innovation. I'm not sure that I'm succeeded, but um, that's what I'm going for anyway. So um, focusing first on on the principle of beneficence and specifically on avoiding harm or not not harming because I think that's the most important one with respect to animals. Um, I'm going to talk about a couple of cases. Um, the first one, so the, the first two are involve how to weigh risks of, against potential benefits. Um, and then the, the second two kind of um, try to specify what exactly we mean by harm. So some of the foundational work in understanding behavioral, physiological, and immunological stress responses in dogs was done by Dutch researcher von Bierda. Bierda showed, for example, that social and spatial restriction, so being locked alone in a cage or a crate, exposes dogs to chronic stress, and that socially and spatially restricted dogs exhibit a heightened state of aggression, excitement, and uncertainty. Bierda also identified a whole catalog of other stressors that link to behavioral, physiological, and immunological changes in dogs. These include uh, electric shock, harsh training methods, physical punishment, and sustained loud noise. So if, you, if you're a pet dog owner, you, all of these will, will click and say, oh yeah, uh, that bothers my dog, that bothers my dog, or could bother my dog. Um, the difficulty of Bearder's work is figuring out what causes stress in dogs. Um, has involved deliberately exposing dogs to stressors. So for example, Bearda's work on social and spatial restriction, uh, which gives us insight into the crating of dogs um, now, involved keeping beagle puppies locked in a small cage alone for six weeks with no social interactions with humans or other dogs and barely enough space to turn around. Um, his findings on acoustic stress involved exposing laboratory beagles, again, to large blasts of, of very loud noise um, at varying frequencies to see what would happen. Um, one of the pieces of information gleaned from Bearda's work is that stress in dogs 
has identifiable behavioral correlates. And that's really important. So for example, dogs who are socially isolated may also increasingly vocalize as their stress increases. Harsh training methods induce dogs to lower their standing posture or to sit in a crouched position or to perform snout licking or mouth licking. Um, knowing that crouched posture, vocalization and mouth licking are behavioral correlates of stress provides really valuable information for dog behaviorists and trainers and for human guardians of companion dogs. Um, and based on Bearda's research, we have a good base now for continuing to identify sources of stress within the human home environment, a place that turns out to be surprisingly stressful for our dogs. But Bearda's work also raises ethical questions about harm. Is it okay to deliberately expose dogs to unnatural stressors in order to understand what stresses them out. Another study that was designed, um, sort of built on Bearda's work and is designed to increase our understanding of sources of stress for home dogs um, was an experiment designed by, um, by Natalia Albuquerque and colleagues, which you see here up on the screen. Um, in this study, dogs were exposed to a stressor that would, the researchers hoped, um, elicit the mouth licking response. Um, so dogs were presented with a pair of grayscale images of either familiar or unfamiliar humans or dogs um, with either um, positive, uh, so like happy, playful expressions or negative, kind of angry, aggressive faces. And then the images were paired with a sound from the same individual, dog or human, either a positive or negative vocalization. This research seems to directly benefit dogs, especially dogs kept as pets, because again, the more accurately we can infer dog emotions from their behavior, the better we can use this information to improve canine welfare, presumably by protecting dogs from these sources of acoustic or um, social stress. And the risk, of course, is the imposition of aversive experiences, depending on the individual and the context and aversive experience, even one that um, seems relatively mild can actually have um, long-term psychological fallout. So, so the risk is, is not, um, not nil. There are two key differences between Albuquerque's study and, and Bearda's research. Um, and the question is, how are these ethically significant differences and why? Um, so the experimental group in Albuquerque study was 17 companion dogs whose guardians had voluntarily enrolled them in the study, whereas the research by Bearda um, was conducted on laboratory beagles who were not pets. Um, and I'll come back uh, in a few minutes to the question of fair subject selection. Uh, the harm that was imposed by Albuquerque study in comparison to Bearda's was perhaps relatively mild. Um, you know, it was a short-term feeling of fear or discomfort, was strong enough to elicit mouth licking, but not so strongly aversive that the human guardians felt uncomfortable exposing their beloved companion dogs to this experience. So... I'm going to look at another kind of harm now through the lens of um, what's called the strain situation test, um, which has become all the rage in canine cognition research. Um, the Ainsworth strain situation test was developed in the late 1960s by psychologist um, Mary Ainsworth in, as, as a way to study um, attachment, um, parent-child attachment. Um, and uh, particularly to study secure and insecure attachment styles. And even though the study was used by all kinds of people to study attachment behavior, it did get some early criticism because it involves exposing young children to distress. That is the distress of having their parent leave them alone with a stranger. Um, a modified version of the strain situation test has become a mainstay of canine cognition research and is, um, as with children, it's used to study human um, dog attachment to human guardian. 
So one example study in Frontiers of Behavioral Neuroscience looked at physiological indicators of attachment in dogs using the strange situation setup. Um, so this setup, which you can see here, sort of in this graphic, involved 29 dog owner dyads um, who had volunteered, or at least the human had volunteered. Um, the dogs were exposed to a separation from their owner, a reuniting with their owner, and then an exposure to a stranger. And then before and after each of these interventions, the researchers took saliva samples, which they tested for cortisol and chromogranin A, both of which are physiological markers of stress. Um, incidentally, when talking about the results from their study, the researchers acknowledged that the process of coming to a novel environment that is coming to the university campus where the research was conducted in a lab was actually potentially more stressful to the dogs than the actual strain situation test. Um, the harms in this case, again, were fairly minimal. It was a temporary feeling of distress, but it was distress nevertheless, and it was a distress that distinctly plays off the emotional attachment of dogs to their human guardians. And then um, one final iteration of our specification of harm, um, the unsolvable task. Uh, so like the strain situation test, the unsolvable task paradigm has become um, all the rage in canine cognition research. Um, the unsolvable task has been used to study dog-human communication, especially gazing behavior um, and contact-seeking behavior, as well as stress synchronization. It's been, been used to compare um, communicative behavior between um, dogs and wolves and between dogs and pigs. Um, at the very least, and maybe others as well. Um, in this particular task, dogs learned how to solve a problem to obtain a reward. Um, after a fixed number of trials of you know, successfully solving the problem and getting the reward, um, the reward becomes impossible to access, leading to um, a feeling of frustration and to communicative attempts from the dog to get some help. So there's a, a dog looking for help. One question we might ask about the unsolvable task, as with the strain situation test, is whether imposing a brief period of stress on dogs is an ethically significant source of harm, and whether the harm, however minimal, is imposed for the sake of intellectual curiosity and knowledge acquisition, or whether it offers direct benefits to dogs, whether to dogs in the research um, or dogs more generally. And like the strange situation test, the unsolvable task evokes an aversive emotional response. So a state of physiological arousal that's unpleasant, um, of even more interest ethically, the unsolvable task and, and the strange situation test both rely um, as a key component of the study design on the close affiliative relationship between dogs and humans and between particular dogs and their human guardians, um, which could be viewed as um, potentially manipulative. And that, that raises some questions for me about the vulnerability of dogs and, and whether this is appropriate language to use um, and how to think about um, vulnerability in relation to um, dogs who are research subjects. Um, you know, does attachment to a human owner increase a canine research participant's potential vulnerability, or does it decrease it? Should we look at companion dogs as uniquely protected in research? Um, are they less vulnerable or more vulnerable than laboratory beagles? Um, are they less vulnerable or more vulnerable than dogs in a kennel or shelter setting? Um, and why? So I'm going to move on now to um, the principle of fairness. And I'm going to present two cases which um, weigh benefits against harms. The first one weighs benefits to humans against harms to dogs. And the second one weighs harms to dogs against harms to dogs. Um, so the first case is uh, drawn from a 2008 study 
that was designed to test a synthetic analog of a pheromone called dog appeasing pheromone or DAP, uh, which is released by mother dogs during the first few weeks after birth and which has a calming effect on puppies. Um, and the idea is that DAP might have a calming effect on puppies adopted by humans. Um, in particular, the researchers wanted to know whether DAP would help calm puppies during periods of social isolation. Um, important to note that in their natural uh, natal environment, with a canine mother, puppies would almost never be socially isolated. And this experience is associated with high levels of stress. Dog owners, on the other hand, may find it necessary or convenient to impose periods of social excuse me, social isolation on puppies, um, such as when out of the house for work or play or at night if they um, have chosen to have their puppy sleep separately from them. Um, puppies who are stressed out can be very annoying um, to dog owners and engage in what uh, behaviorists would label nuisance behaviors such as barking or whining or scratching, chewing on things, peeing on the floor. Um, so for this particular study protocol, um, the puppies were studied at two phases. Um, once during two to three weeks, they spent at a pet shop, phase one, UGG, um, and during the first two weeks after adoption by a human uh, owner, phase two. So all of the puppies in the study were fitted with a collar. Um, so that was, there was a control group and a, and a DAP group, but, but all of them wore the, the same collar. And then some of the puppies had collars that actually had DAP pheromone um, in them. The DAP treated puppies did in fact engage in fewer of um, what we would call nuisance behaviors. Um, it isn't clear whether the DAP treatment actually reduced stress in the puppies, but it did reduce um, several stress-related nuisance behaviors in the days after adoption. Um, the question here Jessica, is who benefits from this, yes? Uh, you have five minutes just to... Okay, I, I will I'll talk even faster than I am. Um, so who benefits from this research? Um, the information gleaned is primarily of benefit to humans and um, reduces the nuisance level experienced by dog owners and reinforces what I at least think is a, maybe a questionable practice of removing puppies from their mother prior to weaning so that we can have pets. And then the second study, this is, um, this is of personal interest to me. This is my dog, Bella, after um, what is known here, at least as TPLO surgery. Um, it's uh, the most common surgery for cruciate ligament tear in dogs, and cruciate ligament tear is the most common orthopedic injury seen in dogs. Um, so there are a lot of TPLO surgeries going on. Um, it involves cutting through the tibia, rotating the top of the tibia, and then increasing a plate to hold the tibia in place. Um, and it was, this technique was developed and refined, of course, in the lab before being offered in clinical practice to companion dogs. Um, as one example, the study of 10, 10 dogs, five of whom underwent TPLO and five who underwent a, a competing procedure called tibial wedge osteotomy. Um, and these were perfectly healthy laboratory dogs who were um, given uh, cru cruciate ligament tears. Um, they had, uh, their tibia was subluxated, their meniscus was released. Um, so, and then they were given this surgery and researchers during the three months of, of recovery, and it is a very long painful recovery, studied gait patterns. Um, and found that TPLO had better, um, better outcomes. And then um, I'll do this quickly because I do want to get to the very last um, section. So um, I may mostly skip over this and we can come back to it if people want to talk about it. Um, there's been a lot of interest in using fMRI studies, um, which are awake MRI studies to, to explore um, the canine brain. And they're, they're 
said to be non-invasive because there's there's no cutting or um, surgery or anything. Um, it then the dogs who partake in these research um, protocols are companion dogs whose parents guardians have volunteered them for the research. Um, the dogs undergo extensive training, um, months and months of training to be able to sit in an MRI machine um, comfortably. And the question that I have about this research, even though it's non-invasive, is whether uh, whether training dogs isn't a form of um, uh, taking away their voluntariness um, in, in participation of this. And and as pets, our dogs don't really have a whole lot of, um, may not feel comfortable saying no. So I said here, those are some of the dogs who took place in the MRI study. Um, I wanted to get to the, the final case because this is a case where, like I really can't find anything ethically problematic about it, which is pretty rare because um, I can find something <laughs> that bothers me with almost anything. And that's um, research on translational research on aging in dogs and humans. And it, dogs um, turn out to be a really good model for studying human aging um, because they age in ways similar to us. Um, particularly, dogs get canine cognitive dysfunction, which is is very much like Alzheimer's disease. And dogs share our home environment, so. Um, those are, are two things that make dogs a much better model for studying aging and cognitive dysfunction or Alzheimer's than, say, laboratory mice. Um, in particular, um, I wanted to mention a study of canine cognitive dysfunction um, that use, uses, used um, biospecimens that were collected from dogs who had died. Um, naturally, or whose owners had chosen euthanasia because of, um, uh, for compassionate reasons at the end of life. So the dogs were only participating, you know, through the, the donation of, of their biospecimens. And um, researchers were able to get really informa important, interesting information about um, amyloid beta levels um, in the companion dog brain and um, as with humans, higher amyloid levels were correlated with um, canine cognitive, cognitive dysfunction. And you know, this is really useful information for human aging research. It's also really um, useful information for dogs because um, it helps us support aging dogs, can help us um, create interventions to support healthy aging. It increases public awareness of age-related illnesses in dogs and particularly canine cognitive dysfunction, which affects many, many pet dogs. Um, and it also may stimulate uh, research interest in, um, in veterinary gerontology, which is not yet on the list of clinical specialties, but but it would be really nice if it were. Um, and humans, of course, benefit from increased understanding of genetic and environmental um, determinants of aging and from the study of aging within real life context. And of course, from having our companions with us for as long as possible. And I imagine my time is up, so I'll stop there. Um, okay. okay. So. Thank you so much, Jessica, for yeah. this amazing speech. And uh, anyone has questions? Let's see if I can. If uh, someone wants to ask question, it can either be through the writing on, or you can just open your microphone and ask questions directly to Jessica. Alguma pergunta, pessoal? Se alguém quiser fazer alguma pergunta para Jéssica. I have. Uh, Jessica, thank you for your talk. It's very good. Uh, congratulations. Uh, um, in all the cases, it seems to me that is they are uh, harm neutral um, research and not killing animals in the end of the research. 
but in my experience, 95% of the researches in, involving uh, involves um, killing animals in the end of the research. And yeah. so I, I would like to ask you, what about we can do when the research involving animals um, brings uh, early killing, early death to animals? And what about the Belmont report about the predominant case? This is one question. The second is a comment. Ten years ago, here in my university, we get uh, new rules, new standard for animals in research. We had the dignity ideal for animals. We have the need the researchers to write in the protocol that there are not alternatives and why not alternatives mm -hmm. uh, and so on. But after a few years, three, four years, uh, everything returned to the normal. But strangely, we all modified the norms, the new rules. We have today a schizophrenic situation. We have the rules better than Belmont, but the practice is the same. I would like to hear your opinion about this kind of contest, very strange contest. Thank you. Um, so on the first question, uh, research protocols that involve killing animals, um, I would just say those are off the table um, because those violate the Belmont principle because early death uh, is a harm. Um, so the question is how do we, how do we get to a place where the research that we do doesn't involve early death. And that's a really long road. But I've thought about this a lot and struggled with it a lot. Like what, I, the question to me is, do you take an aspirational stance and say it's wrong, we shouldn't do it, let's figure out how to do it differently? because we're, we're engaging in ethically inappropriate behavior. Um, to which m people might just say, well, that's so unrealistic. I can't even listen to you. Um, we got to talk about where we are now and how to move forward incrementally. Um, and that kind of speaks to your second question. That I mean, if we move forward incrementally, I don't think we really go anywhere. Um, because we're so, we have these pathways of thinking about and um, interacting with animals that are so deeply grooved that it's really hard to get out of those grooves. Um, and I mean, it's great if you have better, better rules than we do. We have terrible rules. Um, animal protections are, are dismal. Um, so you could say, well, we're, we're in a good place because at least people are, there's some enforcement. But, you know, the, one of the recent examples of where that falls short is this um, publication of the research by, oh, gosh, now her name is going to escape me. Um, the woman at Harvard who published um, the research on primate um, maternal separation. It was a, basically a kind of a redo of Harry Harlow's horrific experimentations on um, maternal infant separation and, um, you know, what happens when you take a baby uh, monkeys away from their mothers? Well, duh. <laughs> um, and it was really, it was unconscionable. It was scientifically worthless. Um, but the, and it was published in um, Proceedings of the National Academy of Sciences, which is highly prestigious, you know, one of the best journals. And so there has been a lot of conversation about, well, why did they publish this research that was so, that fell so short ethically and scientifically? And the reason is, according to PNAS, that it, it, the research passed through the IACUC at Harvard. 
which made it okay. That was the stamp of approval, which is so, I served on an IACAC for a while and it's, it has nothing to do with ethics. It has to do with um, facilitating research. And so the fact that something passes through an IACAC is it's almost embarrassing. <laughs> so having, um, I don't know, I guess that's a question for you. What's, what's a, is it better to take an aspirational, um, more aggressive ethically? Um, this is where we should be going or is it better to, to be pragmatic? Okay, thank you. But uh, Jessica, what about the exceptional circumstances like a pandemic is? Do you think he, even mm -hmm. in a pandemic is we cannot use the animals and the killing animals uh, without pain, of course, but what about yeah. pandemics? Well, I think as long as we, um, as long as we use the, the reasoning that it's absolutely necessary, we're going to wind up just um, making compromises. And, you know, I'm not, I, at least from what I've seen, I'm not convinced that the research that has been done on animals related to COVID has been all that useful. Um, on the whole, and and my, I guess my answer is, humans are, we're very smart, we're very innovative, and we can come up with better models. Um, animal models are, they just have, they have so many limitations um, that, that we could probably overcome um, with alternatives. So that's, in my opinion, where our research funding um, and, you know, promotion and tenure should be, we should be rewarding people who are coming up with alternatives, who are innovating um, and thinking outside the animal model box. Um, yeah, that's, it's a very hard question though. And I mean, it gets you into the thick of it. And when you say, well, if your child is ill from COVID or the next pandemic, um, wouldn't you do anything you could to save her? And I, I don't know how you can answer that other than by saying, yes, I'd do anything. But that was a, a, a both a yes and a no answer. And I, I guess I think that's kind of what we need is this just it's so complex, we can't just say, oh yes, or oh, oh, oh no, but it's a very complex mix of both of those. Okay, thank you. Yeah, and you're talking about that, aren't you, in your in your talk, pandemic? Yeah, yeah. Yeah, hopefully I can understand a little okay. bit. <laughs> I'm curious. Só mais alguma pergunta para Jessica? Jessica, I do have one question. <laughs> <laughs> yeah. Uh, so let's say that uh, you have a situation where you're going to produce harm by doing uh, animal research. Let's say if my cat gets uh, to donate blood for one particular research, uh, my cat's going to suffer uh, an amount of stress because she does not understand yeah. and I have to take her to the vet and get uh, the blood taken out and she's gonna cry <laughs> yeah and do a a, a live show for everyone that's yeah like that. but that's gonna produce some good uh, mm -hmm. because the research is gonna I don't know maybe come to an answer about how to treat some particular disease or so is it justifiable to to put my cat through this harm so you can have uh a good outcome for other pets? I mean, I think the the answer that the Belmont principles would give you is it would need to um, it would need to involve 
some benefit to your cat herself directly, um, unless the harm is so minimal that like, if you were willing to, let's say, you know, it, expose your baby to it, um, and a, a blood drive, I don't know, that's kind of on the edge. Um, that's fairly minimal, but but scary, as you say. I mean, better would be if, um, I mean, blood is drawn all the time in the process of veterinary care, if there could be better collaboration so that the blood gets drawn from your cat when you take her for her care is then also useful um mm -hmm. that would be ideal i'd like okay. i'd like to see us move in that direction thank you so now we're gonna move forward then alcino vamos então com a tua apresentação oi podemos ir é, deixa eu ver se eu consigo bianca ah. oi Eu escrevi uma pergunta ali, não sei se ainda dá ah, tempo de ver. Eu tinha aberto o chat, mas não, não veio aqui para mim. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo ver. Achou, Bianca? Eu achei. O seu áudio está desligado, Bianca. Sorry about that. <laughs> uh, se a Jessica preferir ler a pergunta, não sei. Jessica, you have a question from Karine in the in the chat of the Okay. Let me see. Okay. Um, I don't know her work, but it looks um, that looks really interesting, and I'm gonna. I'll take a look at it. Um, okay, thanks. Oh, I can't that's share. Sure. Yeah, let's. We can email. That, thank you. I, I'm glad to know about that, and I'll. I'll look into it. Okay, <laughs> thank you. Vamos lá, professor Alcino. Se o senhor quiser tentar compartilhar, então. Tô... Eu não consigo. I don't get. Sharing this slide. Fernando vai nos auxiliar, então. Ok. As the slides are in Portuguese, I will try to talk in English uh, for Jessica to have some ideas, but my English is not so my English is not so good, ok? But I will try. The name is Using and Killing Animals in a Pandemic. New slide. Fernando. Deixa eu ver se está rodando aqui. Um, in fact, we have a methodology in ethics. Uh, one of them is, firstly, we have the facts. We need to see the facts, information, empirical information. Secondly, we can have an evaluation. Um, for example, the morality of the common sense. And thirdly, we have proposals or protocols, practical uh, practical ideas, for example, the well, welfareist uh, proposals, if we have the mo moral common sense. New slide. One form of critical reevaluation is the utilitarian morality when we have a more strong principles than common sense and a new a new protocol or a new proposal we can say the new proposal is utilitarian utilitarianism uh, proposition 
not only welfareist, but utilitarian. It's a bit different. But we can have a new slide, we can have a new evaluation against utilitarian. Um, um, that is the morality of rights, individual rights. And um, the new proposal will be the abolition. I don't know the word is abolitionist abolitionist uh, protocols and abol abolitionist practice. And uh, by the light of this contest, I can say something about the use of the animals in emergencies and urgencies in uh, large scale, especially in pandemics like COVID-19. Um, summary of the pandemic is problem. We have a uh, exceptional situation circumscripted in the time, special uh, situation, not a normal situation. We have the dilemma about the use in conscientious using versus the total abolition of using animals. We have a debate about utilitarianism versus um, individual rights theories. We have this debate in many contexts, but in pandemics, it is a good to try uh, to see the debate about these two theories because the special contest. Um, one kind of thing we can do is to compare humans and animals, how we treat humans in a pandemic is, and how can we treat animals in the experimentation contest. But we can ask you how should we or how ought to treat humans, because in a pandemic is, it could be that we cannot use the normal for example, the normal Belmont principles in research, it could be that in an exceptional contest, we can do different things, even with humans, not only animals. And in a pandemic, is we can have research to, to know about the, the, for example, the COVID-19, the vaccines, and the medicines, the new vaccines, the new medicines, and the new information about the, the, the problem. And this, all of this, I think, is in favor of con conscientious experimentation, or in summary, is in favor of animal experimentation. New slide, Fernando. Um, this is the traditional argument in animal ethics in general. The first thing in fact is who is a sentient animal? Uh, mammals, uh, birds, and probably fishes, at least, are beings. Uh, significantly sentient. They have psychological capacities, especially capacity to feel pleasure and satisfaction. Animals, this kind of sentient animals have interests in not suffering, not suffering harms, in, this, in the same sense, we humans have, we are mammals too. The new slide. Billions of animals are raised and killing year by year in the uh, animal food and animal traditional farms. Uh, especially 
uh, chickens and porks and new cows under strong confinement um, don't see the light of the day of they have no space to movement decently. Well, uh, not billions, but uh, hundreds of thousands animals are used in research and also in cosmetic research, food research, um, teaching in classrooms, and so on. Um, dozens to hundreds uh, of thousands are killed in uh, I don't remember the name of uh, caça and pesca fish um, in sports. Other practices involving animals, uh, sentient animals, using a simple means for human interest. Uh, is skin. Uh, entertainment and so on. These are what we do to animals in general, to billions of animals in the planet. It's one fact very important is, is there alternatives? And the answer is uh, there are alternatives in many situations. The animals as food today, we have uh, to raise the animals as food. We have discomfort, we have pain, we have stress, distress, and we have uh, early death to animals in large, large scale. But we have an easy alternative available, the plant-based diet the vegetarian diet. And in animal experimentation with animals, we have uh, some alternatives. Not for all research, but we have some alternatives. And we have the alternative of simply do not do harm research. We have means to, uh, to have less research with animals and to have less animals in each research. And we have uh, how to have better ways of involving animals. But this uh, has not been did. This is not being the case in the most case of research. There are many alternatives in harm using teaching. Um, for example, other researches, not sentient researches. Um, um, studying animals in, in nature, not in classrooms. And have a hospital training, hospital uh, doctors and students like in human case, um, physicians and doctors, medical doctors, learn how to treat humans in hospitals and in, in research or practices that not involve harms. And so uh, we have uh, social rules and legal uh, rules that have some little protection to animals. Uh, animal pets, for example, uh, and some laws against 
to cause harm to vulnerable animals. We can ask what we feel when we think about fiction and we think about what Martians could do with uh, our pets or could do with our human beings that are vulnerable human beings. Uh, what can I think morally about the contest? One answer is the utilitarian answer. Um, the suffering is the most important thing. The important thing is not animal think or animal speak, animal talk, but animal suffering is the most important thing in moral terms. And what more uh, matters is to minimize the suffering and, ch and to maximize the well-being. Choosing the alternative of uh, aging, alternative of acting that produces the maximum well-being in impartial or neutral terms. To think morally about the problems, uh, about our actions or about our rules, involves firstly to include all the beings capable of suffering. Secondly, uh, we need information and to see the consequences, uh, actual or probable consequences of our actions. We need thirdly to calculated the expected expected value in terms of more or less well-being and in last we have to adopt the action or rule that has the most expected value this is utilitarian reset and this here in this slide is the utilitarian proposal and the normal practices we have uh, with animals are inacceptable and they should be uh, modified. We cannot have suffering in the use and uh, we we cannot kill um, morally sentient being, beings like animals. But if it, this is not possible, we, uh, we have to abolish it, such things um, in general for the normal cases we, we have seen before. Prima face, for example, we should be vegetarians. We should to abolish every sportive or every entertainment that causes suffering or harm. We need to abolish the use for cosmetical research. And we have to diminish, we have to have less use of animals in in research, uh, special researches for health, for human and animal health, we have to have less research, but we can morally have research if the research is for health, human and animal health. This is the utilitarian uh, Utilitarian contest. Well, all of us know the critical question. Uh, would it be that exploration without suffering? And it would be that killing a sentient being, but in a painless uh, way. This causes some harm, and 
if this causes harms, is this wrong? This is a, a good question. For example, uh, an animal of experimentation that living without suffering and uh, have a death without pain, would it be this animal being harmed? What about if this kind of use has as conclusion, as resulting more benefit for all? Then, if this use would be uh, prohibited, what about if we have more benefits for all, uh, even if we have harms for a few animals, but more benefits for uh, the most people, human and animals, including? Would it be wrong? We have two general answers. The first is the utilitarian answer, for example, from Peter Singer's Practical Ethics. No, we have not harm to life of animals if they live without, without suffering in this case. And uh, if we have more good than harms in aggregating the harms and goods, this would not be wrong to use animals and killing animals. And the example, maybe exper animal experimentation. This is the example that singers use. Firstly, we are all suffering. Um, secondly, experimentation that is good for all or good for the majority. And thirdly, there is not alternative that gets the same results. If we have these three conditions, the research should be accepted. But we have the other answer from, for example, Tom Regan. Uh, is it uh, harm? Yes, there is harm. That is harm to other in vital interests like uh, body integrity, natural freedom, and the interest to continue living. The harm to the right to, to live. Uh, especially there is the harm of losing the future and what future has to animals. And if we have harm to them, even if the research is good in utilitarian terms, to explore and to kill animals is wrong. So even animal experimentation in conscientious or good faith uh, researches is wrong, and we should not accept the animal experimentation in any case. Of course, in therapeutical research or when there are not harms to animal, we can accept the uh, animal research. But the traditional research that involves harm and early death, we cannot morally accept it. This is Tom Regan writes basically the answer. Well, because the time, I think we can uh, see the new slide. Um, rights based theory, series in general um, supports abolitionism, uh, individual rights are independent from benefits to third parts. Uh, individual rights 
our rights, even if we could have more benefits in the uh, total evaluation. Rights protect us from kill for from intentional killing and intentional harmful exploration. So mammals, birds, and fishes that are subject of a psychological life have or should have individual rights to life, to integrity, and to freedom. And this should be recognized by us humans. A conclusion is uh, the practices we see in the beginning of the talk are unacceptable and should be abolished, should be uh, completely, completely um, finished. We cannot do any use or killing of mammals, including, of course, humans, and not killing birds, not killing fish, because this disrespected their rights. So, we have to finish it with the use um, in the terms of individual rights. We should be vegetarians, but we should to abolish animal experimentation also. Even if the research is for human health or animal health, uh, we have to abolish it. We have to finish this kind of practice. But we have the problem of pandemics when we have billions of humans and animals in certain certain cases, but in the COVID-19, we, we have millions of people, maybe billions of people in risk. This was an emergency situation, a special situation that, uh, that is restricted in time. We can do conscientious research, not any research, not uh, uncare research. We can, in fact, do only few conscientious research and not to abolish totally the research. In this case, the utilitarian is more flexible in pragmatic and rights-based theories are almost totally inflexible, inflexible, totally um, dogmatic. How we treat human beings and how should we treat human beings? In general, we treat with more respect when we do human experimentation, human, human research. But in a pandemic, is utilitarian says, and I say too, I say also, we should treat humans with more flexibility, especially if humans give us consent, give us uh, authorization to use them. But animals cannot consent clearly. But this could be a reason for research, not against research. Because if animals cannot consent or clearly consent, we can use only the uh, waiting harms and benefits and not consent or authorization or autonomy. As I said in the beginning, we need to do research with humans and with the animals to know, for example, the COVID-19, 
to know and to develop I mean, vaccines and medicine, new vaccines, new medicines, and all this is favorable of animal experimentation, at least in some cases, not all cases, but in some serious cases we should be in favor of animal experimentation. We could also simply to accept the animal research, even the animal research we have now, because we have very less animals than we have in food industry, in food farms and entertainment and so on. In research, we have a difficult contest and we use the not so much animals. And one solution is simply to accept the animal experimentation. Conclusion one, we, what we know about animals, what we know about our normal uh, actions and rules, what we know about alternatives and about immorality uh, give us the conclusion that normal actions and rules, social rules, are not morally acceptable. They are speciesist and should be modified, significantly modified or abolition. Conclusion two, utilitarian support that these normal actions or rules should be reformed and should not involve suffering and uh, unjustified death in terms of alternatives to the most good. And so the use and killing or early killing should in general to finish, to end. But not the actions and protocols that not involve not involving suffering or not involving uh, pain when we kill animals for the most good. And we have not alternative available. Non-utilitarians, especially rights based the rights individual, individual rights based theory support that all the practices, all the actions we normally do to animals should all be uh, finished. This implies to end exploration and this implies to recognize the individual rights to animals. We have to be vegans, we have to do only therapeutical researches and so on. My opinion, my personal opinion, the utilitarians are right when uh, we are in a pandemic and when we are in a similar pandemic situation. If we have conscientious and few research um, in a pandemic is like COVID-19, and especially to produce vaccines and new medicines, we can morally use animals, sentient animals. Well, this is a quotation from Singer, arguments against killing based on the capacity to see oneself as an individual existing over time applied to some non-human animals. But presumably there are others who touch conscience, cons, conscious are not persons. 
let's assume that there are some animals about whom we can be confident that they are not persons or even near persons. The rightness or wrongness of killing these animals then seems to rest on utilitarian considerations, for they are not autonomous, and at least if Tully analysis of rights is correct, do not qualify for a right to life. And this is McMahon that supports a utilitarian theory of waiting interest. The reason that these uses, for example, in animal experimentation, uh, transplantation, or vaccines, these uses are more likely to be defensible is that the benefits they offer are very significantly greater than those people derive from eating meat. In exonotransplantation, which is not yet effective, but is on the horizon, the painless killing of an animal might save a person's life, since the harm that a person suffers in dying is normally considerably greater than that which an animal suffers. The harm prevented through channel transplantation would usually greatly outweigh the harm inflicted. Similarly, there are some instances of experimentation that promise very great benefits to human beings and occasionally to animals as well. Many such experiments are likely to be morally justifiable, though many instances of experimentation on animals, possibly the majority, do not produce benefit that outweigh the harms they inflict. Many experiments yield comparatively trivial results, using lessly duplicate work already done, are unnecessary because alternative methods of investigation are available and cannot be extrapolated to cases involving humans. In these cases, research is wrong. But when we have many strong benefits and there are not alternatives, animal research is right. This is McMahon's theory. Thank you. Muito obrigada, Alcino. É, como nós temos um painel que vai começar em outra sala às quatro, eu vou passar a palavra direto para Karim e vou deixar o chat aberto para o professor Alcino responder as perguntas que possam ter a respeito da, da palestra dele. E no final, se a gente tiver um tempinho, a gente abre também para perguntas para o Alcino e para a Karim. Tá? A gente extrapolou um pouquinho o tempo. Ah, desculpa. Não, não foi, não foi você. Não foi você, Alcino. Não, não te preocupa. A gente começou a sala, na verdade, dez minutinhos atrasado, né? Então, na verdade, fomos, foi nossa, dos organizadores, não é de vocês. Está dentro do tempo, Alcino. Foi dentro do tempo. Ok, obrigado. I hope my English is useful, usefulness to Jessica. A bit. <laughs> Thank you. That was wonderful. I'm so glad I was able to hear. Oh, okay. It. Thank I you. I don't Jeff. know that it was easy, but thank you. Agora, então, a palavra com a Karim. Bem-vinda. Obrigada. Oi, gente. Uh, Jessica, I didn't prepare my speech in English, and my sincere apologies for that. That's okay. I'll <laughs> I'll do my best and okay, see thanks. if I can. Yeah. É, então, é, oi pessoal, eu vou compartilhar aqui então minha apresentação para não perder tanto tempo, já que a gente está com o tempo apertado, né? É, deixa eu ver aqui. Estou apresentando? Uhum, tá. Tá, peraí, não.
Só põe em tela cheia, Karim. Aí. Tá. Tá na tela cheia, né? Perfeito. Tá. Bom, então... Ah, agora que eu vi que eu coloquei um A a mais ali. Eu vi que tem várias pessoas conhecidas minhas ali no, é, na, no, no chat, né? No, as pessoas que estão aqui. E eu queria é, pedir, assim, e sugerir que as pessoas fiquem à vontade para fazer intervenções, assim, se quiserem. Porque tem muitas pessoas aqui que eu sei que tem bastante experiência também nesse assunto. E acho que fica legal, assim, a gente fazer um diálogo. É, eu vou tentar dialogar um pouco com a fala da Jéssica e do Alcino, de alguma forma, e eu preparei assim, uma fala meio livre, porque eu acho que tem muita coisa para falar, assim, no âmbito mais de discutir mesmo, não vou entrar muito em conceitos, mas eu vou falar um pouco sobre tudo isso que, que já foi trazido, tentando mostrar exemplos e, e falar da prática, assim, da experimentação animal, né? da ética na experimentação animal. É, então, eu estou aqui representando o Fórum Nacional de Proteção Animal, que é uma ONG, e também o Laboratório de Bem-Estar Animal, que é o Labeia, da UFPR, e depois eu vou deixar o, o site dessas duas é, organizações para quem tiver interesse e ambas é, entram bastante nessas questões todas que a gente está falando aqui. Então, eu tentei trazer uma reflexão que aborde, de certa forma, um pouco do âmbito ético dessa questão, né, das complexidades e contradições do uso de animais para fins científicos. É, então, o um âmbito ético, o um âmbito legislativo, o um âmbito científico e um âmbito que eu chamei de sociopolítico. É... Já para deixar claro, tudo que eu for problematizar em relação à experimentação animal, eu estou me referindo ao uso prejudicial de animais. É, esse termo é usado para caracterizar todo o uso que causa sofrimento. Né? Então, é, pensando na fala da Jéssica, que ela falou do. Ela fez a comparação com os princípios do principalismo, né? da, da beneficência, da não maleficência. Então, esse uso prejudicial seria todo aquele uso que causa danos. Então, é, com isso, eu estou considerando que é possível experimentos com animais que não causam danos, assim como é possível com humanos. Então, o que a gente está problematizando, o que eu estou problematizando aqui, que eu vou criticar, é toda a forma de uso prejudicial. É, então, só para trazer um pouco de contexto, para a gente conseguir visualizar, né, que a gente está falando de coisas práticas, mas acaba ficando um pouco abstrato, então... A, a experimentação animal é a atividade de exploração é, de animais, é, em segundo lugar, a atividade que mais explora animais no mundo. Então, em primeiro lugar, é a produção de alimentos, né, das atividades humanas, é, e a segunda é a, a exploração animal para fins é, de ensino e pesquisa. E aí, trazendo um pouco de números, assim, no mundo estima-se que cerca de 190 milhões de animais são usados, é, nessa conta entram só os vertebrados, porque não tem estimativa dos invertebrados. É, essa estimativa provavelmente é, ela é subestimada, porque muitos países não têm dados, é, não reportam o, o, o número de animais usados, inclusive o Brasil tem problemas com isso. Então, esses autores, é, essa autora que é a Taylor, é, e os colaboradores fizeram essa estimativa e é o que a gente tem de mais robusto, assim, até agora, é, de uso anual de animais para fins de, de ensino e pesquisa no mundo. E aí, nos Estados Unidos, então, seria cerca de 12 a 25 milhões, mas aqui tem estimativas misturadas é, de coisas que eu peguei no site de cada país ou da União Europeia, por exemplo, que tem relatórios... É, então, o um, um número da União Europeia é cerca de 10 milhões de animais usados anualmente para fins de ensino e pesquisa, e no Brasil não existem dados públicos, esse é um dos problemas que a gente, é, na proteção animal, bate bastante a tecla, porque o mínimo seria a gente, pelo menos, saber quantos animais são usados e em quais circunstâncias, o nível de dano produzido a eles... Então, no Brasil não existem esses dados públicos, mas dá para fazer estimativa com base nas publicações e com... É, existe um estudo que foi feito no Paraná, que fez uma estimativa, então dá para tentar estimar e também com base no perfil de outros países parecidos, que seria entre 1 e 2 milhões de animais usados anualmente no Brasil. Então, 
esse é o contexto. É, a gente está né, falando nesse uso prejudicial de animais, está falando de danos intensos, então é muita coisa invasiva, é dor mesmo de alto nível, estresse, é o próprio confinamento, né, a produção de animais para para a experimentação, envolve é, ter que prender os animais em jaula, produzir, separar as mães dos filhotes. Então, isso em si já é, já é sofrimento, mesmo que não fosse feita nenhuma pesquisa, mesmo quando não é feita, quando os animais são produzidos e depois mortos, porque por alguma razão a pesquisa não aconteceu, mesmo nesses casos existe sofrimento, dor, estresse, por causa da situação que eles estão mesmo. Além disso, tem todo, é, todo o sofrimento provocado por cada tipo de pesquisa diferente, e aí a gente muitas vezes vai falar de coisas muito invasivas. É, procedimentos cirúrgicos e tudo mais, coisas que envolvem alto nível de dor e estresse. É, então, né, como eu falei, o confinamento, o transporte também, né, dificilmente os experimentos são feitos no mesmo lugar onde os animais são produzidos, então sempre vai ter o transporte é, e vários outros problemas do confinamento em si. Agora tentando entrar um pouquinho no âmbito ético, então é, eu sei que eu estou aqui entre filósofos e eu já peço desculpa por não, é, não ter um rigor, assim, é, entrando em alguns temas, eu estou jogando coisas aqui, até quero que vocês fiquem à vontade para depois é, esmiuçar, mas assim, eu estou considerando que a gente tem alguns objetivos comuns, assim, sem entrar na perspectiva ética, se a gente for conversar com as pessoas, com os pesquisadores e com as, essas pessoas que usam animais, a nossa legislação se refere às pessoas que usam animais como usuários de animais, esse é o termo técnico dos pesquisadores em relação a ao uso de animais, né? então eles são usuários de animais. Então, se a gente for conversar com esses usuários de animais e com qualquer outra pessoa, sem entrar em muito é, aprofundamento de metaética e tudo mais, provavelmente a gente vai concordar que a gente busca felicidade e bem-estar social, é uma busca da nossa sociedade. Até no âmbito científico, essa questão do bem-estar social é uma prioridade, né? muitos cientistas é, entendem que o seu trabalho serve para melhorar a vida na sociedade, né? acreditam nisso. Então, é uma busca meio comum das pessoas. É, a gente também busca uma sociedade com desenvolvimento científico de uma forma geral, assim, sem entrar é, em muitos aprofundamentos éticos, porque a gente considera que a, o desenvolvimento científico pode melhorar, pode ajudar, pode trazer benefícios para as pessoas e para a vida é, em, da sociedade. E também, né, dificilmente alguém vai defender que quer uma sociedade cruel, que quer uma sociedade com crueldade. Então, esses valores vão estar tá meio no discurso de todo mundo, assim, que a gente quer uma sociedade com bem-estar social, que a gente quer desenvolvimento científico, desde que ele sirva para ajudar, e que a gente quer uma sociedade sem crueldade. Só que aí a gente começa já a entrar é, em conflito, porque quando a gente fala da experimentação animal a gente está falando de sofrimento necessariamente, necessariamente. Até pelo que eu falei mesmo, para produzir os animais já existe sofrimento, né? porque eles é, vivem em confinamento, eles são alojados junto com outros animais, é, às vezes tem agressividade, tem falta de estímulo, excesso de estímulo, enfim. Né? É, então, a gente está falando de sofrimento necessariamente. É, então, a gente pensa que desenvolvimento científico é fundamental para a sociedade, assim, isso é uma ideia meio comum na cabeça de todo mundo, e que evitar sofrimento também é fundamental para a sociedade. Como que a gente pode juntar essas duas coisas? Será que essas duas ideias são incompatíveis? Será que é possível elas conviverem? É, e aí, por isso, né, a experimentação animal tem, tem muitos conflitos. Todas as formas de exploração animal, as nossas relações com os animais, em geral, são muito conflituosas, por razões óbvias, mas nesse caso da experimentação científica, então aqui de cara a gente já tem esse conflito bem evidente. É, eu tentei fazer aqui um... Espero que os filósofos não fiquem de cabelo em pé aqui, <risos> ou de barba em pé, <risos> mas é, o que eu tentei fazer foi assim, um, um resumão assim, das perspectivas que eu costumo ver é, na minha prática, assim, na, nas CEUAS, né, nos comitês de ética, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso depois, mas assim, a gente pode dizer que existem aquelas pessoas que são 
é, arbitrários, assim, em termos éticos, que são arbitrários conscientes, tipo, ah, eu não sigo nenhum, nenhuma perspectiva ética, não estou nem aí, não estou preocupado com isso. Tem aqueles que são arbitrários inconscientes, que não percebem, que nem se deram conta. É, eu entendo que tem os, os utilitaristas especistas, que é, eles usariam esse argumento de que, para alguns casos, é, é aceitável, se o, se o benefício for muito grande, é aceitável, mas eles não vão ter o mesmo tipo de pensamento para espécies que não são humanas, por exemplo. Então, ou dentro de é, diferentes espécies, eles vão tratar diferentes. Então, às vezes, para primatas o pensamento é um, para roedores o pensamento é outro, para aves o pensamento é outro, para peixes para invertebrados, então a gente tem esses utilitaristas especistas também. É, esse SQN aqui eu tô, é, eu tô chamando de só que não, então tem os utilitaristas só que não, que não seriam os que se declaram, se é, reconhecem que são especistas, mas que acham que são utilitaristas, só que o cálculo que eles fazem não tem nada a ver com utilitarismo, então eles são utilitaristas só que não, eles acham que eles são utilitaristas. E os céticos só que não é a mesma coisa, é, são pessoas que acham que não, não acreditam que existem verdades morais, que existem valores morais, que, que isso deve ser levado em consideração ou que é possível é, tratar da moralidade de forma que faça sentido, né? essas pessoas seriam céticas, só que na verdade elas não são, porque para outras coisas e para outras questões elas sempre vão seguir algum caminho. Então, elas são céticas por conveniência nas coisas que interessam para elas. Então, esse só que não é meio que uma brincadeira, mas é isso que eu quero dizer, que são essas pessoas que acham que são dessa vertente, mas elas provavelmente não conhecem a, a, a perspectiva direito e, e se consideram dessa perspectiva. É, nesse terreno dessas pessoas é muito difícil dialogar, muito difícil, porque é, eu até propus aqui se, é, se daria para a gente pensar, será que é como um geneticista, é, escrevi errado também, será que é como um geneticista tentar conversar com alguém que não sabe, não tem a menor ideia de que, do que é uma célula? Será que a gente, às vezes, que tem uma formação um preparo, assim, em ética, é, quando tenta conversar com essas pessoas que não têm nenhum, nenhuma introdução à ética, será que é parecido com isso? É, então, é muito difícil o diálogo com, com essas pessoas. E aí teriam essas perspectivas que eu coloquei aqui nessa linha de baixo, que seriam perspectivas é, de fato, né, pessoas que entenderam e que realmente se alinham a essas perspectivas é, de forma coerente mesmo, não o só que não, é, e aí sim seria possível um diálogo. É, então, é, muitas vezes, quando a gente vê as pessoas nesse, nesse tema do, das questões éticas na experimentação animal, quando são usuários de animais, é muito mais provável que eles estejam nesse grupo aqui. E aí é bem difícil o diálogo. É, quando são pessoas da proteção animal, é mais comum que essas pessoas tenham uma perspectiva de fato. É, e o mais comum é que, que elas sejam ou utilitaristas ou abolicionistas, já foi falado né, bastante sobre isso. E aí é possível um diálogo argumentativo. Então, só para colocar um pouco assim, como é que é, o, é esse contexto de, de discussão, assim. É, e ainda nessa questão das perspectivas e atitudes, o que a gente costuma ver é um especismo declarado, muitas vezes, por parte dos usuários de animais ou de pessoas que apoiam o uso de animais para fins científicos, que defendem. Um especismo declarado, muitas vezes a pessoa fala, é, a pessoa entendeu o que é o especismo e ela fala, sim, eu percebi que o que a gente faz com os animais, que a experimentação é, animal no Brasil é especista, eu percebi que ela é especista e eu acho que tem que continuar mesmo assim. Então, esse seria o especismo declarado. Tem a pessoa que não reconhece, né, que não sabe, talvez não entendeu ou não reconhece e ignora, então ela é especista também, mas não declarado. Existe um discurso anti-especista e olhando para a nossa legislação e para tudo que eu vou comentar um pouco mais para frente, eu acho que seria um discurso anti-especista. Muitas vezes, por exemplo, a gente tem uma orientação é, do Conceia que saiu recentemente que fala 
é que os pesquisadores têm que ter uma formação mínima em dignidade animal, sobre dignidade animal. Então, essa palavra dignidade né, apareceu ali no Conselho, então, como se fosse uma, como se houvesse realmente uma preocupação nesse nível. Então, o discurso da nossa legislação, às vezes, é um pouco antiespecista, é, mas é só o discurso e... O, o próprio discurso muitas vezes não é, mas a gente consegue encontrar algumas coisas bem é, distoantes. Assim. É, então, esse discurso, né, então, ele reconhece que o especismo é ruim, acha errado, né, teria uma perspectiva é, de que isso é ruim, é errado, mas faz do mesmo jeito. E a atitude antiespecista, que é o que seria ideal que acontecesse, seria o um caso de reconhecer o problema, reconhecer o, o especismo como uma injustiça, é, não achar certo e buscar mudanças. Então, isso aqui é o, é o que quase não acontece, é o que a gente está buscando, que a gente gostaria que acontecesse. Isso levando em consideração todas as, essas premissas que já foram colocadas aqui, pelas razões que foram colocadas. É, e aí, a gente tem nesse contexto da, da discussão, né, do diálogo sobre a experimentação animal, sobre se é certo ou não e tudo mais, a gente tem uma situação tão complicada que... Mesmo as coisas mais básicas que seriam necessárias para um diálogo se desenvolver não estão acertadas. Então, por exemplo, é, muitos tratam essa afirmação. A exploração animal implica sofrimento? Muitos tratam essa afirmação como uma opinião, não vem como um fato. E o desenvolvimento científico é possível sem exploração animal também. E esse, essas são duas afirmações mínimas para consi se conseguir avançar nesse terreno, assim, no sentido de melhorar, de evoluir, de sair do, é, do, do estagnamento que a gente está em relação à metodologia de uso de animais. É, então, parece que as pessoas, que não está claro, né, isso deveria ser o mínimo para estar tá claro, mas parece que não está claro entre os usuários de animais, entre as, as pessoas é, que têm influência sobre a legislação, sobre a regulamentação, não está claro que ciência não implica exploração animal. Então, muitas vezes, quando a gente critica o uso de animais, parece que a gente está criticando a ciência, parece que a gente está sendo negacionista ou anticientista, quando, na verdade, não tem nada a ver. É, é muito possível ser pró-ciência, defender a ciência, valorizar a ciência e ser contra a exploração animal. Então, essas duas coisas precisam ficar desvinculadas. É, aí, agora, trazendo um pouco a questão científica. É, essas contradições e complexidades entrando um pouco agora nesse terreno que mistura ética e ciência. Então, a gente tem um grande problema, que é a crise da reprodutibilidade. Tem uma pessoa que eu vi que estava aqui assistindo, que é a Luciana Honorato, que é mestre nesse assunto, se ela quiser depois se pronunciar. Então, a crise da reprodutibilidade é um problema do âmbito científico mesmo, que é, aponta a ineficiência do uso de animais para descobertas científicas, para o avanço do conhecimento e da medicina e tudo mais. Então, mesmo que não houvesse os problemas éticos, a gente ainda teria esses problemas. É, tem essa lei do martelo, que eu vou falar um pouco para frente, que é um problema metodológico, e os vieses cognitivos que estão presentes na, na nossa metodologia científica atual, que é retrógrada, obsoleta, está presa em é, conhecimentos que já foram ultrapassados. Então, do ponto de vista Carinha, científico... Eu vou ter foi. que te apressar. Eu vou ter que te apressar um pouquinho, que nós temos cinco minutos de sala. Então... Tá bom, vou correr, então. É, então, aí a gente tem esse paradigma consequencialista do custo-benefício, que é o que está no discurso, só que não. Porque é, para que a gente pudesse, de fato, fazer um, uma análise de custo-benefício, a gente precisaria, no mínimo, conhecer muito bem a magnitude dos animais, conhecer muito bem os prováveis danos causados aos animais, os prováveis benefícios para os humanos, as possibilidades é, de alternativas. E a gente não tem conhecimento sobre tudo isso. A gente tem é, problemas cognitivos mesmo e epistemológicos até, porque os cientistas é, e as pessoas, os, os usuários de animais, têm muitos vieses que atrapalham o julgamento ético. Então, por exemplo, um viés é, que é bastante evidente é esse viés antropocêntrico de colocar um peso muito grande nos possíveis benefícios 
é, da pesquisa com animais para os humanos e minimizar os danos para os animais. Então, isso é uma coisa, é um viés muito presente. Essa lei do martelo que eu falei é, é um viés também metodológico. É, quando a gente tem uma metodologia disponível, já conhecida e familiar, a gente tende a querer aplicar ela para todos os problemas que aparecem. Então, quem propôs essa lei do martelo foi... É um pensador, o Maslow, por isso que chama o martelo de Maslow, e ele disse isso, que o excesso de confiança em uma ferramenta familiar faz com que a gente ache que ela serve para todos os casos. Então, a gente pode aplicar esse pensamento para o caso dos animais. Então, a gente já tem uma prática de experimentação animal, os animais são produzidos, esse custo já está é, inserido no, no dia a dia na prática, então, nem se questiona se deveria usar essa metodologia ou não. É, e agora, no âmbito legislativo, a gente tem muitas contradições. Então, a gente tem no Brasil a Constituição Federal, que tem lá o artigo da vedação da crueldade, a gente tem a Lei 9605, que criminaliza o uso de animais para práticas, é, mesmo de ensino e pesquisa, quando houver alternativas. E a gente tem a Lei 11794, que é a Lei Arouca, que cria o Conselho e as Seus. É... Depois eu falo um pouco dessas contradições. E aí, uma contradição bem assim, é, interessante é que na pesquisa com humanos, a, as regras, os princípios que são usados são totalmente outros. São aqueles que a, que a Jéssica trouxe o, do principialismo. Então, a, a legislação, a nossa regulamentação da pesquisa com humanos é toda baseada no principialismo. Então, tem que ter autonomia, é, não pode ter danos, tem que ter benefícios. E para os animais são outras regras totalmente diferentes. E por quê? Por que, que os princípios para humanos são uns e para os animais são outros totalmente diferentes quando se trata de pesquisa? Aí uma reflexão que eu queria trazer é assim, antes da Lei Arouca, que é essa que foi criada em 2008, que regulamenta, que cria o Conselho e Seus, o que acontecia era que às vezes as pesquisas com animais eram discutidas no Comitê de Ética em Pesquisa, que é o CEP, que existe até hoje e que é para pesquisa com humanos. Então ele é Comitê de Ética em Pesquisa. Antes né, de existir essa lei, algumas vezes as pesquisas passavam por esse CEP, mas muitas não passavam e fazia-se fazia de tudo com os animais. Depois que criou-se as CEUAS, né, os comitês de ética é, no uso de animais, essas pesquisas são discutidas pelas CEUAS. A minha pergunta é, será que não seria melhor que essas pesquisas voltassem ou que elas passassem a ser discutidas pelo CEP porque aí as regras usadas na pesquisa com humanas não, não teria como justificar por que elas seriam diferentes com animais. Então, é só para trazer essa provocação. É, e aí a gente tem a questão das alternativas, que é super polêmica também. Existem as alternativas, muitas alternativas que são validadas e reconhecidas internacionalmente, só que a gente tem uma burocracia no Brasil, que se ela não tiver sido validada pelo Conselho, ela não é obrigatória, e aí os pesquisadores só usam quando ela é obrigatória, eles não, não têm, assim, proatividade. Então, é, e uma outra questão é que a gente está acostumado a pensar assim, ah, essa pesquisa vai ser feita. É, vamos procurar se tem alternativa. Aí não acha alternativa e pronto, segue e faz a pesquisa. Só que, minimamente, teria que se perguntar se a pesquisa realmente deveria ser feita. E essa pergunta, por mais é, estranho que isso pareça, não é feita. Os pesquisadores, os comitês de, éticas não, de ética não se perguntam. Será que essa pesquisa deveria ser feita? Em segundo lugar, uma pergunta que tinha que ser feita é se a metodologia é adequada. Tipo assim, digamos que essa pesquisa realmente é importante. Será que essa metodologia envolvendo animais desse jeito realmente tem que ser feita, para daí, então, vir a pergunta dos métodos alternativos. Ah, não, realmente, essa é a melhor metodologia para descobrir isso e teria que ser assim. Então, agora vamos pensar em como fazer para substituir o papel dos animais nessa pesquisa. Só que nada disso é feito. É, eu tinha deixado aqui o exemplo do diagnóstico da raiva, mas como não dá tempo, depois a gente entra nessa questão, nas, nas questões, se for o caso. É, e aí agora eu só queria entrar nessa questão do âmbito sociopolítico, que a gente tem um problema muito estranho. É, por exemplo, a nossa legislação, a Lei Arouca, ela determina que os, uh, os animais têm que ser mortos por o método mais indolor possível, tem todas as regras de eutanásia e tudo mais. E vocês sabem que os principais animais usados em pesquisa são roedores, né? são os ratos e camundongos. Então, quer dizer que se a gente tem um rato ou camundongo numa situação de pesquisa, ele vai ser morto, é, idealmente, segundo a legislação, por um método de eutanásia que seja indolor. 
Se ele for um rato da mesma espécie, então eu peguei aqui um exemplo do mus musculus. É uma espécie de roedor que é também usado na experimentação e que também são ratos que vivem na rua. Os ratos da rua podem ser dessa espécie. Então, se for um rato da rua, ele pode ser morto por ratoeira, por cola rato, por, pelas coisas mais cruéis e imagináveis. E se for um rato de laboratório, ele vai ser morto daquelas outras formas e submetido a outras coisas e tendo alguma preocupação com o sofrimento. Se for um rato de estimação da mesma espécie, ele vai ter outro tipo de vida. Então, queria só apontar como esse status social do indivíduo é, faz toda a diferença para o tipo de proteção que ele vai ter. E isso, pensando em ética, é assustador, porque não deveria fazer diferença qual é o contexto do indivíduo, mas sim as capacidades e necessidades dele. É, então, eu acho ilustrativa essa questão do rato, então, só para trazer isso. E eu vou, é, vou deixar, então, essa questão, não vai dar tempo de entrar nela, mas será que as comissões de ética no uso de animais fazem algum sentido? Será que os interesses dos animais são representados? Tem como ser representado? Será que é melhor participar ou não? E aí a gente tem várias questões como a capacitação das pessoas que vão participar, as relações de poder dentro das instituições, como evitar que isso atrapalhe a ética e a inércia das pessoas, dos pesquisadores, que não adotam os métodos mais adequados se não for obrigatório. Então é isso, muito obrigada, deixo aqui meu contato, meu e-mail e o site dessas duas instituições que eu represento, que tem muito conteúdo sobre tudo isso, e fica o convite para vocês conhecerem. Muito obrigada, Karim, pela sua exposição, acho que foi brilhante. É... Nós temos uma outra mesa que vai se iniciar agora às quatro horas, né? Então, é, quem precisar ir para outra sala, é, né, vamos nos dirigir até lá. Eu vou deixar aqui aberto, ainda vou continuar aqui nessa sala, né? Como moderadora, a gente está com o chat aberto, é, rolando algumas discussões e perguntas, e também quem quiser fazer perguntas para Karim, podemos fazer. É, pelo chat, né? Então fica finalizado aqui esse painel. É, os que quiserem continuar para poder fazer perguntas a carinho ou continuar a discussão que está acontecendo entre o Alcino o, o, e a Jéssica, por favor, continue no chat. E aos demais, nos vemos no próximo painel. Muito obrigada. A mesma pergunta, Karen. O que, numa situação emergencial e muito excepcional de uma pandemia, se nesse caso, pelo menos algumas pesquisas, não todas, mesmo causando algum prejuízo, mas não muito, se não seriam aceitáveis? Do ponto de vista ético, inclusive. Uhum. Então, no, na minha perspectiva pessoal, seriam aceitáveis poderiam ser aceitáveis, né? isso dependeria muito do caso, da situação, mas eu acho que também muitas coisas seriam aceitáveis com humanos. Eu queria ter falado um pouco mais sobre isso. É, a gente teve realmente um passado super problemático de abuso com humanos e acho que isso, felizmente, trouxe um medo bem grande e hoje a gente tem uma legislação razoável sobre isso. Mas tem muitos casos que a gente poderia fazer pesquisa com humanos, isso pouparia o uso de animais e não seria invasivo. Por exemplo, é, a gente é muito comum usarem animais para é, testar a eficácia da atividade física em, pessoa, em animais com depressão. Então, eles vão induzir a depressão nos animais, que por si já se trata de sofrimento, né? É, o sofrimento puro, praticamente, eles vão provocar sofrimento, né? um estado de estresse e sofrimento, para avaliar o efeito da atividade física. Só que a gente tem na população uma grande quantidade de pessoas que têm depressão, que estariam dispostas a fazer atividade física e que já foram submetidas aos tratamentos tradicionais, aos tratamentos de eleição, e não responderam. Então, essas pessoas comp compõem um grupo que seria beneficiado por esse tipo de, de tratamento, porque elas não responderam ao tratamento tradicional, convencional, que já existe. Então, elas poderiam ser beneficiadas e seria, os animais seriam poupados. Por exemplo, né? só um exemplo. 
Então, eu acho que sim, que a gente poderia pensar, mas eu, eu acho que tinha que não ter essa divisão entre humanos e animais. A gente tinha que pensar no assunto de uma forma geral, que é submeter indivíduos sencientes a sofrimento por algum bem maior. Isso deveria ser discutido, se é aceitável, por quais razões, por quais não seriam, quais seriam os problemas, quais seriam as circunstâncias. Submeter indivíduos sencientes a sofrimento por um, um bem maior. Não entendo por que, assim, não vejo justificativa ética de por que que deveria ser diferente para humanos e animais. Tá bom, mas é pressuposto que não vai haver sofrimento nem morte com dor e que vale para os humanos também. Só que os humanos, na grande maioria, se não em todos os casos, não são só sencientes. São também autônomos e racionais, seja em potência, seja em, em ato. E o exemplo que você deu não vale para uma pandemia, né? Na pandemia você não está preocupado com depressão e coisas do gênero. Talvez a vacina seja um exemplo melhor. E na vacina você tem como saber que de um lado da balança estão milhões ou bilhões de pessoas e no outro lado da balança, mesmo se fosse usar todos os animais que são usados, como você mesmo informou, são 190 milhões apenas. Mas é óbvio que nós não vamos usar 190 milhões, nós vamos usar algumas dezenas ou alguns milhares. Esse era o ponto. Em todo caso, no geral, a gente tem a mesma posição, então, porque eu também acho que tem que valer para os seres humanos. Eu falei para a Jéssica aqui no debate, ou para o Marco, não sei, que se não houvesse mais animais, suponha que não tenha mais animais, então 